नमस्कार इस्यू अफ द डे को यह श्रृंखला में तैयला हार्दिक स्वागत है म संगम बानिया दर्शक भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को नेपाल भ्रमण ये बेला चर्चा में दुई दिने भ्रमण सकर उन्नी स्वदेश फर्क सके रीच में मा नेपाल भारत बीच भैया संबंध का सुधार का आयाम आज हम इस्यू अफ द डे में प्रस्तुत करने खासगरी छब्बीस बुद्धे सहमति लीएर ये नेपाल र भारत बीच को संबंध सुमधुर होने दिशा तीर गई धरें विश्लेषक अड़कल करी सत्रह वर्ष पी भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमण में आदि रचिलपटक भारत में जो नया सरकार बने उसके नेपाल उच्च प्राथमिकता में राखे रिषय में आज हमी इस्यू अफ द डे में कुरा अगाड़ी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज फर्किन अगाड़ी के भिन्न रेपाल भारत बीच भैया ती समझौता के हमी देखा यह रिपोर्ट में मित्रों में बहुत ही सतोष का भाव लेकर नेपाल से लौट रही हूँ और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अपेक्षाएं और जो उम्मीद लेकर मैं नेपाल भ्रमण पर आई थी मेरी उम्मीद से ज़्यादा ये यात्रा सफल रही है और मैं बहुत ही संतुष्ट होकर यहाँ से जा रही हूँ मैंने कहा था कि यात्रा नेपाल और भारत के बीच के मैत्री संबंधों को बढ़ाएगी हमने उसके लिए एक पूरा रोड मैप तैयार किया है हमने छब्बीस मुद्दों पर सहमति की है और आगे के लिए ये मैत्री और संवर्धित हो इसका भी हम लोगों ने प्रबंध किया है मैं बहुत ही संतुष्ट होकर नेपाल से जा रही भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को यह भनाई जस्त नेपाल भारत बीच संधि समझौता पुनर्लोकन कर सहमति सब संधि समझौता नया ढांचा अनुसार द्विपक्षीय संबंध अगि बढ़ा दुबई मूलुक सहमत भैया परराष्ट्र मंत्री महेन्द्र बहादुर पांडे रारतीय समकक्षी सुषमा स्वराज बीच दुई देश को घनिष्ठता थप बलि क्रियाशील बनाई अगाड़ी बढ़ने सहमति पत्र में हस्ताक्षर थी छब्बीस बुधे संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में भारत बीच विभिन्न मुद्दा समझौता र सहमति का साथ अगाड़ी बढ़ाने बताइए तेईस वर्ष पीछे तेसरो परराष्ट्र मंत्री स्तरीय बैठक ने यो प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ाक हो परराष्ट्र सचिव को संयोजकत्व में दुबई तर्फ का पांच पांच सदस्य रहने प्रबुद्ध वर्ग तैयार करी दुई वर्ष भि कार्योजना बना निर्देश कर संयुक्त वक्तव्य को नौ नंबर बुदा में भन परराष्ट्र सचिव को एक समूह ने सन् उन्नाइस सौ पचास को शांति तथा मैत्री सन्धि में वर्तमान यथार्थ संबोधन करने करी काम अगाड़ी बढ़ा पुनः निर्देशन दिए सन् दुई हजार एगार में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर बाबूराम भट्टराई भारत जाना यो तो सहमति बनाने सहमति थी समिति बनाने जिम्मा मुख्य सचिव दिने भाई तो अलझी को थी दुबई मूलुक का परराष्ट्र सचिव को संयोजकत्व में चार फरक क्षेत्र का व्यक्ति राखे रा, छलफल अगाड़ी बढ़ाने सहमति तस्त पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना अगाड़ी बढ़ा दुबई मूलुक सहमत भाग पंचेश्वर को कार्यविधि तैयार कर साथ ही महेन्द्र नगर में कार्यालय राखने सहमति मथिलो कर्णाली ररुण तेसरो जल विद्युत आयोजना अगाड़ी बढ़ा दुबई सरकार का तरफ सहजीकरण और प्रोत्साहन करने अर्क सहमति सीमा कार्य समिति बनाएर विवादित विषय में टुंगो लगाइने सहमति तराई में दुई हजार सात सौ ट्यूबवेल उपलब्ध कराने विषय में समेत समझदारी सुरक्षा में भारत ने दिदे आयोग सहयोग में सन्तुष्टि व्यक्त करते नेपाल को भूमि भारत विरुद्ध प्रयोग नगर्ने अर्क सहमति तस्ते संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद को स्थायी सदस्य बन ने भारत समर्थन करने सहमति पत्र में उल्लेख भारत ने लमो समयदी राष्ट्रसंग पुनर्संरचना कर सुरक्षा परिषद में आपूला राख् आवाज उठाऊ आक सहमति अनुसार मध्य पहाड़ी मार्ग अगाड़ी बढ़ाइने अंतर्देशीय प्रसारण लाइन तत्काल अगि बढ़ने वाले हुलाकी राजमाग महाकाली पुल टनकपुर महेन्द्र नगर सड़क काठमंडो तराई द्रुत मार्ग लगायत में भारतीय सहयोग प्राप्त होने उल्लेख इसी दुई दिने नेपाल भ्रमण में आएकी भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने नेपाल विभिन्न चरण में छलफल करी भारतीय सहयोग विस्तार करने बताइए यद्यपि पटक पटक हो तो सहमति कार्यान्वयन नुदाने आशंका कायम छ दर्शक आशंका कायम छि इस अगिपनी यहां सहमति रझौता भैया थे तर ती व्यवहार में कार्यान्वयन होना न सकता इस पटक भी आशंका कर भारत ने जो दृष्टिकोण ने हे रखे रचिलपटक उसके हेने दृष्टिकोण के परिवर्तन भाग हो र 
नेपाल भारत बीच को संबंध कुन आयाम सम्म पुग्छ आजको इश्यू अफ द डे मा हामी यस विषयमा छलफल गर्ने छौ र हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दुर्गेश मानसिंह हुनुहुन्छ त्यसैगरी विश्लेषक तथा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक उद्धव प्याकुरेल हुनुहुन्छ हामी वहाँलाई स्वागत गर्छौ स्वागत छ तपाईलाई धन्यवाद तपाईले हेर्नु भयो पछिल्लो पटक आफूले सोचे भन्दा पनि सफल भएको भारतीय विदेश मन्त्रीले जुन जानकारी दिनु भएको छ कस्तो लागेको छ पछिल्लो भ्रमण र प्रधानमन्त्री मोदी आउँदै गर्दाको भ्रमणको जुन दुई श्रृङ्खलालाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ पहिले मैले सुरु हो हजुर मैले तपाईलाई सोधिराछु यो त मलाई सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के लाग्छ भन्दाखेरि आखिरमा करिब करिब नाइन्टिन नाइन्टी सिक्सदेखि किन पछिको भने कति वर्ष दुई तेइस वर्ष भयो नाइन्टिन नाइन्टी सिक्स पछिदेखि सर्वप्रथम पहिलो पटक नेपालमा यो एउटा पोलिटिकल लेभलमा एउटा डायलग भएको छ यो प्रोसेस चाहिँ चालु हुन लागेको जस्तो लाग्छ अहिले पनि हामीलाई पनि एउटा असाध्यै एउटा अप्ठ्यारो देशलाई नेपाललाई के मैले महसुस गरेको थिएँ भन्दाखेरि धेरै जस्तो समस्याहरू यो ब्युरोक्रेसी यो यो कर्मचारी तन्त्र यो कुफ कुफिया तन्त्र त्यो कर् ब्युरोक्रेसी र यो सिक्युरिटी एजेन्सीको थ्रु धेरै कुराहरू यहाँ चाहिँ कामहरू भए कुराहरू भए र प्रक्रियाहरू अगाडि बढे त्यसले गर्दाखेरि भनौँ न हामीले जुन एउटा पोलिटिकल भेन्ट पाउने हो त्यो कहिले नेपालले त्यो वञ्चित भएको आफूले महसुस गरेको चाहिँ मलाई लाग्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले भनौँ न यो नेपालको आफ्नो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्ट गर्ने पनि धेरै नै गाह्रो किन ब्युरोक्रेसी भन्ने चिज त्यो यो इम्प्लिमेन्टेस लेभलको भिजन चाहिँ ब्युरोक्रेसी इफिसियन्टली डेलिभर गर्न सक्छ त्यो भिजन ब्युरोक्रेसीमा हुँदैन त्यस कारण नेपालमा जुन एउटा भिजन सम्बन्धी जुन एउटा फट्का अहिले फट्को मारेको त्यो मलाई असाध्य सकारात्मक जस्तो मलाई लाग्छ जसले गर्दाखेरि हाम्रो यो एउटा राजनीतिक तहमा अहिले केही संवाद वाद विवाद सुरु भएको छ त्यसले गर्दा गिभ एन्ड टेकको कुरा ब्युरोक्रेसी जहिले पनि गि टेक मात्र खोज्दै गिफ्ट गर्न सक्दैन राजनीतिक तह मात्र गिभ एन्ड टेकको कुरा हुन्छ दुई दुई बिचको नेगोसिएसन गर्दाखेरि पनि एकैतिर हामीले जहिले पनि आफूले के ठान्छ भन्ने यो भएन यो यो भएन यो यो गऱ्यो यो गऱ्यो आफूले के चाहन्छ भन्ने कुरा हाम्रो कहिले पनि स्पष्ट हुन सकेको छैन वी डू नट नो व्हाट वी वन्ट वी हामीले व्हाट वी वन्ट भन्ने कुरा कहिले पनि हामीले प्रोजेक्ट गर्न सकेको थिएन अहिलेसम्म भने त्यो खास गरिकन अब यो नेसनल नेसनल इन्ट्रेस्टको कुरा व्हाट व्हाट वी वन्ट अब विभिन्न पार्टीको पनि बेला बेला बेग्लै बेग्लै एजेन्डाहरू बोकेर आएका छन् त्यो त्यो त नेसनल एजेन्डा त हुन सक्दैन त्यस कारण हाम्रो नेसनल एजेन्डा पनि हाम्रो यो यसमा के छ भने राजनीतिक तहबाट संवाद सुरु हुन सकारात्मक हो र त्यसमा नेपालले केही फाइदा लिन सक्छ भने तपाईँको तर्क एकदम त्यसको त्यसमा निश्चिन्त रहनुहोस् एउटा प्रोसेस अफ डायलग भयो गिभ एन्ड टेकको कुरा भयो अब पहिला हामीले जहिले पनि खास गरी जनस्तरमा तल्लो त किसिमको राजनीति गर्ने एउटा मसला नै भइसकेको छ जहिले पनि इन्डियाले पिओले यो पिओले यो पिओले हामी अब वाटर रिसोर्सकै कुरा गर्छ हामी हामी त्यो त्यो प्रक्रियाहरूमा आउँछौँ र एजेन्डाहरूमा सहमति भएका विषयहरूमा आउँछौँ तपाईँलाई कस्तो लागेको छ अहिले जुन सहमति र सहमजदारी भएको छ छब्बिस बुदे र भारतीय विदेश मन्त्री फर्किनुभयो प्रधानमन्त्री आउँदै हुनुहुन्छ यो सन्दर्भमा कसरी लिनुहुन्छ भारतले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के परिवर्तन आएको छ अभी डॉक्टर साहब ने बने समग्र कुरा एग्री करते कि अभी पच्लो चरण में नेपाल का स्कलर हमी जस्ता एकेडमिक मंदी लेकर पोलिटिकल मानी के भाई हो भारत ने पोलिशी ब्यूरोक्रेसी आउटसोर्स कर दिए पोलिटिकल लेवल में डायलग भेन पोलिटिकल लेवल में ना ब्यूरोक्रेसी चाहिए पोलिशी इंप्लिमेंट करने एजेन्सी हो तेज फर्दर रेडिकल प्रोविजन लियान सकते जो गुनासा थे तो गुनासा अलग को सुषमा स्वराज को भिजिट र समग्रमा मोदी गभर्मेन्ट आएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न खोजेको छ जस्तो जतिखेर नेहरूको पालाको नेपाल इन्डिया रिलेसन थियो नि हाई लेभल पोलिटिकल उसमा नेहरूले नि सबै कुरा डिल गर्छ त्यो बेला कसलाई भेट्ने कसलाई नभेट्ने कोसँग कस्तो कुरा गर्ने सबै इभन होला त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ एस्पेक्ट तर नेहरूको लेभलमा भएको नेपाल इन्डिया रिलेसनलाई चाहिँ पछि हामीले राजदूत र सरले है भन्नुभयो जस्तै राजदूत पनि हो कि होइन अझै कुनै एजेन्सीहरूतिर पुरा यो भनेर जुन डर थियो त्यसलाई चाहिँ फेरि पोलिटिकल लेभलमा अन्डु गर्ने प्रोसेसको लागि चाहिँ यो अहिले भारतको पहल चाहिँ सकारात्मक देखिन्छ तर त्यसमा अहिले सरले ऊ गर्नुभएको जस्तै कतिपय कुराहरू चाहिँ अझै बाँकी छन् जस्तो नेपालले त्यो त्यो जुन ब्युरोक्रेसी तहमा जसरी पुग्यो त्यसमा नेपालको टेक के त 
नेपाली लीडरशिप ले चाहे रह पुया होगी अथवा इंडिया लिमा दे चाहे रह पुया होगा ना हरी मैं आफुल जाएं अलग ती नेपाल इंडिया रिलेशन लाई भारत में कशरू पढ़े रह अलग ती नेपाल आये रह पुनी अलग ऑब्जर्व कर दा हरी क्या लाए गोंदा हरी किस मंजे हमरो नेपाल स्टेक होल्डर को पुनी कमजोरी चा ब्यूरोक्रेसी ची तो तो ब्यूरोक्रेसी लिखा रहा है वो तीसरे लिखा रहा है ना हमले नहीं उधर तेरा पढ़ा हुआ नहीं चाहिए तो जाइए एकदम और इतना भाई हमले देहरादून से तो चेंज दे ही नहीं सकेंगे ना तीसरा जो एलर्ट होना आवश्यक है तो अरे भारत लिए जो जून गेस्टर देखा है नहीं तीमेर को गुना से ये दियो बनी � दोस्तों पच्चीस लोग पटक 26 बुद्धि सहमति भाई हो है ना जो बार तब हो रहा तो इसको सहमति पत्र में इसे वेल का स्थाक्षर भाई हो खास करी 1950 को नेपाल भारत मायती संबंध कुछ जन विषय लाइज़ है रहा आज अपने राजनीतिक तौर में सब बंदा बड़ी टिक्का टिप्पणी होने करे कुछ सब बड़ी बंदा बड़ी 1950 क देशलाई सभी बंदा बड़ी आहित गाने संधि कुने चावने भारत संघ बाकु नए से पचास को संधि हो देश में अपनी भारत सरकार बाकु उनको दृष्टि कोन लाई कौशल लेने सकें जा अब इसमें उन्होंने अब अब साथ में यो 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 इल फर्म इल भन्नो उन्हें होगी उम्मले था 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 सही ना तर नेपाल के जिम्मेवार पॉलिक हाईएस पॉलिटिकल लेवल जिम्मेवार तो आपको नेतृत्व यार भारत में करा करते हैं रिति भारत को प्रणाम ले अब टीवी के चांस हो अब उन उन्हें से उन्हें से पचास स्ट्रीटिक चेंज चांस तो अपन तैयार से होने फर्स्ट वर्ड में भानु से तर हम इसे तो इसके मेंटली प्रिपेयर कर लेंगे बाहर या डोमेस्टिक कंडम इसको निमित्त आकाश बातें लाइन करा और सम मुख्य करा क्या भाना कि फॉरेन पॉलिसी लाई डोमेस्टिक पॉलिसीज को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को एजेंडा को रूप में हमले सस्ते किसी मटे हम बाहर घर से जस कारण लिख कर देखे रहे हम रोज़ यही स्तर याद नहीं तल्ला गया कुछ तो हिसाब बाटे अब बनो ना अगली दिन महिले निबंधन करें क्या बंदा केरी यो 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 व्हाट वी वन बनी नेशनली एजेंडा तो हाथ आते हैं उन्हों अत्यंत आवश्यक विभिन्न नेता कहाँ जाओ तेरे बने और काल खानो विभिन्न काल खानो विभिन्न एजेंडा ले आ रहे जान से त्यों 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 से नेशनल अफोर्ड करने सागर नहीं दिखो रहे तो हिसाब बाटा इले ऐसा नहीं जो तो हिसाब बाटा इले एजेंडा वाइज जान देखिए भारत संघ हमें ले यो उन्हें से ठीक ठीक को ऐसा नहीं कि � प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होंगे तो टाइम ये पनी उन्नीस सौ पचास को संधि पुनः लोकन करने तो भाई ना तो कितने साथ ये लिखे हैं तो इसमें हमरे फॉलोअप कोई तो तो कहाँ काली नेपाल में आया रहा जनता जना दलना योड़ योड़ा योड़ा प्रम चार्ज नहीं मात्र तो इसमें हमरे कोई होमवर्क है आई मुझे साथ एक साथ कुछ हो क्य तो तो उन्हें से पहले पचास तीस तीस हमने साथ से खराब हो गयी नहीं तो किसी को होमवर्क पन तो इल इल तो हमरों मेरे विचार में भागते हैं ये सब आया बंदा खेल ही बनी हो राजनीतिक एजेंडा बनाई हो तो रा डिप्लोमैटिक हिसाबले कुटनीतिक हिसाबले इसमें समस्तन का लागी पहल भाई कुछ है ना पुनः लोग कलाई पहल भाई � तो तब मैं लाखों से लाख सो खास करी 1950 को संधिला जीरा आज उसमें राजनीतिक रूप में राजनीतिक एजेंडा बनी रहा सो नेपाल को चुनाव का लागी अथवा विभिन्न प्रयोग का लागी पनी 1950 को संधिले कर दा नेपाल आज उसको पछोटे पन में आयो नेपाल ला असमान भाव बने रहा यू संधिला इतिबला पुनर्लोकन इलाकों से लेने सकें तो उन्हें से पचास को संधि रा तेरे को संसदन का लागी भारत ले देखा है कुछ चार सौ लाई। फिर नुस ना वो कोस्टो समझे नेपाल में उन्हें से पचास को संधि के बारे में कुछ पहले न पढ़ी कोनो कमेंट करेगा धेरे बुधाना देते हैं। तो भाई किस समझे शुरू देखी नहीं तेरे का कुछ पे प्रोविजन ह अब ट्यूबेल को अवस्था में कतई प्रोविजन में रिजर्वेशन होना सकते हैं वाला जस्तो सिग्नेचरीज को करा में यहाँ को प्राइम मिनिस्टर लगा रही को उतार गुरादूर लगा रही को है ना अन्य तेस्ता के इश्यू आ रही थी तर ती इश्यू आ रही जैसे के बाय बनी शांदी ये वाला इम्प्लीमेंटेशन को फेज में गा रहा त मूल का नेपाली अलग ही हैं कि रे भारतीय अलग नेपाल में कई सुविधा आरु कटो दिख रही हैं जस्ट तो प्रॉपर्टी राइट का कुरा आरु उन अलग दिए कुछ है ना जॉब में राइट का कुरा आरु दिए कुछ है ना जून कुरा नेपाली अलग त्यां पहुंचन तो उन हर मेरो नेपाल भारत उन्हें से पचास उस संधिला यह नहीं 
अब एट फ्रेंडली गेस्टर भी दूँ इक्वल ट्रिटमेंट दूँ ने फायदा लिओस् इंडिया ने फायदा लिओस् भेन्स में हो इक्वल ट्रिटमेंट को कुछ प्लस अलग आपको डोमिनेसन चाहिए उसे हथियार हमी बड़ किस है अभी तैं टेन्डर का प्रोविजन आज प्राओरिटी दिओस् भूरा ये ये कुछ थे तर तब को इंप्लिमेंटेशन करते जाना खेल हेन हथियार भी हमें बायन लाज भारत भाग बिओन बड़ कि चाइना बड़ कि ब्रसल्स बड़ कि शेरबहादुरजी प्राइम मिनिस्टर होता खेल माओवादी कंफ्लिक होता खेल भादा जो प्रोविजन उन्ला फायदाजनक तो एक प्रकार के नलिफाइड भैस हमें अरुण अरुण वे आउट कर ट्रिटी का ती प्रोविजन अभी म एक्जिस्टिंग छन भू क्या जो कुछ हमें भाइलेट कर इश्यू नड़ा है अलग ट्रिटी के प्रोविजन कंटिन्स प्रोविजन को इक्वल ट्रिटमेंट को हो तेस में मैं भाई भारत में जो सुविधा छो सुविधा भारत के अलग छाइन हम लेटर अफ एक्सचेंज थ्रो फर द टाइम बिंग अल सो कंट्री होता खेल इंडिया को फ्लो बढ़ बढ़ने संभावना होता खेल अ इम्प्लिमेंट नगर वाले ने रिक्वेस्ट भारत के मानकर लेटर अफ एक्सचेंज में साइन करे अभी मैं जो प्रोपर्टी राइट का कुछ जब मार्केट को कुछ में भारतीय ने पाँदन तो तब हम सफलता तर नेपाली तैं लोकसभा जाँच दिन पाँच सर्टेन पोजिशन बाहे जो पुलिस में र आए तो परराष्ट्र मंत्रालय को जब हम बाहे अरुण मेंी जागिर को एप्लाई करी नागरिक भर नेपाली नागरिक भर प्रोपर्टी को प्रोपर्टी राख् पाने अधिकार भले ही तेस में कतिपय अवस्था मेंी एसर्ट नगर के कुछ एमबेसी तो प्रकार के एसर्ट नगर के कुछ इंप्लिमेंटेशन में बाधा पड़ा कतिपय ने खाता भी खोलना अप्ठारो तर बायन लाज ट्रिटी ने हमें तो सुविधा दिया इंडियन में छेन तो होता खेल अ हमी एक पोलिटिकल लेवल में हमी अन इक्वल मैं ट्रिटी तर प प पपुलेसन पब्लिक को लेवल में भून इंडियन खो तो हमें के फायदा चाहिए इंडियन ने यहाँ जब मार्केट भी होल्ड कर सब कामदार नेपाली राख तर हमें खो तो उन्हीं इश्यू उठाई रहा होता खेल अलग इंडियन तो ट्रिटी चाहिए यदि प्रपोज कर हमें तो झन सहल होने लगे अब तो होता खेल नाइन्टीन फिफ्टी को ट्रिटी मात्र कुछ अब सर ने भूमि जो होमवर्क खे रहा कुछ भनी रख यहाँ नाइन्टीन फिफ्टी को ट्रिटी को व्यापक माओवादी विरोध कर इंडिया में बस्ने माओवादी जब खेल म पढ़ते थे तो बेला में वहाँ एट लो न सर तब को एप्रोच को आर्टिकल लेख मेरे जर्नल में सो दैट हमी आप सकूँ क्यों भादा इसलिए तो बायन लाज तो यो भोलि तो फर्क अथवा तो ट्रिटी करने हम हालत के होने वाले उन्हीं बस्ने माओवादी सपोर्टर ने हमें तो बारे में चर्चा चलान पर्यटन तो प्रकार को एंजाइटी भारत में बस्ने भादा खी तब सर अभी भन्न में तो पोलिटिकल एजेंडा बनाई पोलिटिकल माइलेज को लगी तर ते होमवर्क भाग इवन नेपाली जो कमन नेपाली जो इंडिया बड़ बेनिफिट ली रहे उ ट्रिटी अलग को अवस्था को ट्रिटी लाइल को प्रोविजन भाग बिओन जानी करी रिवाइज करने अवस्था में तर रिवाइज कर जो मैं भाज जो प्रोविजन तैं पैला अलग डिस्क्रिमिनेटरी जो लगे थे ती प्रोविजन इरेज कर बचे प्रोविजन कंटिन्ू करने हो रिविजन इज पोसिबल तो को हित में होगा नत्र तब न एट भेन में भाई नशा में लगे ओहो ये ट्रिटी तो ऊँचा पढ़ते नपढ़ी तेज को इंपैक्ट स्टडी नहीं नगरी जानू ने एकदम एकदम हानिकारक हो रहा फायदा कर दून भाई मेरे एनालिशिश तीन बेला राजदूत हो पुष्पकमल दहाल देश को प्रधानमंत्री हो रही बेला उन्नाइस सौ पचास को सन्धि पुनरावलोकन करने सहमति भाग तैयार माओवादी को दृष्टिकोण से पाने भो भारत को राजदूत होतेग्दा तैयार पद संभाल उसे के चाह का थी भाई को अनुमान तैंक विश्लेषण के मैं अगर मैं 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 मत है भारतीय चकमक आखिर ने खोजे के होने कहो अब यह भैन तो भैन अस्त पावर ट्रिटी को एग्रीमेंट के भैन ये कुछ बुझा ये ठीक भैन भाई हम अगड़ी राख् पे भैन भैन भर अब संपर्क अब एट को के पार्ट चित्त नबोजे अब संपर्क सं सब संरचनिक चित्त नबोजे हो कि हम भन्न सकने पो तो वहाँ 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 उद्धवजी भन्न कि नप नपढ़ को यह भैन योग दृष्टिकोण के बेला में जो बेला त राजदूत हो पुष्पकमल दाल देश को प्रधानमंत्री बनेर भारत गए ये पुनरावलोकन कराखि माओवादी को भनाई से के बेला तब राजदूत बखत में मेरे बस अब 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 मेरे पर्सनल धार धारणा के प्रश्न य प्रधानमंत्री प्रचंड आने भर्खर सरकार में आने भाथ तो वहाँ को निमित्त अब 
अब तो वहाँ ले आप भी नौ सौ जाए किसी में को स्वागत त्याग भाई पॉलिटिकल लेवल में बेरोकरसी लेवल में बिजनेस में लेवल में धेरी स्वागत भाई यो एक्सेप्टेबिलिटी ठुल है तो स्वागत भाई त्यो त्यो जैसे सब अंदर ठुल माइलेज त्यो त्यो तो जस्ट लाख से लाख से अब यो दी दी देश के बीच में नॉर्थन बोल्स कोई � पच्चास पच्चास को ट्री ट्रीटी में दूसरे को रहा ये उड़ा आम्र खुला ये ये लेते खुला बॉर्डर को परिकल्पना ना गया रहा ऐसे तो हम हमने ठीक चक्षी ठीक चक्षी चीज़ तो हमने न्यूट कोलन आवश्यक चा दूसरों अभी तो नेपाली हो रही लेते हैं काम को काम 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 तो निर्बाध रूप में पाकिस्तान अब नेपाल हर में गर्दन रह रहे हैं ये सब फर्स्ट टेस्ट से मराज़ हुए ना कि महिले फर्स्ट टेस्ट से महिले मौसूस करके वो लोग के पैर बने कि हिमाचल प्रदेश में वो लोग के पब्लिक नोटिफिकेशन के रहे त्यागो बन त्यागो के वो लोग गर्या रहे हैं पंद्रह हिमाचल प्रदेश में त्याग अब त्यो कौसे को दस परसे कौसे को पंद्रह परसे कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट मात्र काम कर पंद्रह हजार नेपाली हो रहे हैं पंद्रह हजार नेपाली अब तीमर को नेपाली हर को जस को जस को जाए तो टॉम शिदा वो तीस को एक्सटेंड करने को निमित्त नेपाली यो इंडियन एम्बेसी काठमांडू बाटर शेवारी साइंस भाई बनने तो किसी को नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत मैं हो ते एम्बेसी में ये टिका दिन को सही हजारों मानसिक मानसिक मई मले बैठने पर नहीं स्थिति आती है वो इधर मई मले मई ले कल्पना करें थे नहीं हिमाचल प्रदेश में पंद्रह हजार नेपाल लोग काम कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट अंतर्गत मात्रा तो उसको पंद्रह हजार को त्याग त्यो कॉन्ट्रैक्ट सीधा � तो टाइम में मतलब यो 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 रा भाग्यवश मतलब पॉलिटिकल इंडिया में पॉलिटिकल लेवल समेत मई मई लेते हैं त्यां आ यो जे अन्य भी बने थे घर घर नहीं पड़ने अवस्था है तो रिलैक्स कर दी मैं फर्स्ट टेस्ट थे ले नेपाल के कती पानी में थान वन्य रे मेरे बीच में लिस्ट मस्ट पेवर थर्मोमीटर हाल है नेपाल राजदूत माता हैं इनके त्यां त्यां पे त्यां से भारत को पंजाब में संपन्न ये इनफॉर्मली अब मेरे से पर्सनल वहाँ गुरु जो अपने फैमिली त्यो त्यां त्यां संपन्न मई मई से इनफॉर्मली लेवल तो करो घर घर नहीं पा रहे वहाँ देखिए बीच चले नहीं पाने अब अवस्था से यो वो प्रॉब्लम हम लोग अब सोचा� उन्हें से पचास को संधिले कि नेपाली लाय मात्रे तो तो पहले बनने बाकी के उधार तो पहले बनने वो पंद्रह हजार नेपाली को हिमांशल प्रदेश में डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट है ना बन विज्ञान अंतर्गत तो बन में काम करने मांस बन विभाग अंतर्गत बन विभाग अंतर्गत काम करने मांस है तो पहले उधार दिन वो कंट्रैक्ट में पॉलिटिकल लेवल बाढ़ तो जून करा उठता नहीं हमले से असमान भी हो रहे हैं असमान तबी हो रहे हों क्यों करा से किन उठता ही ना अथवा तबे आलेज तीस तीस को पक्षी बाढ़ से सोचने बास है ना यो तबे आज जून माओ बाद ही ले उठाए रास्ते जिंदा यो इस आलेज से सोचने सकें अब वो नहीं अब आइन पॉलि� प्रेस्क्रिप्शन दियो त्यो तो वे हैव ऑल द वायलेटेड त्यो त्यो यो तो अन्य कुनी पुन ट्रीट इसे काम नगरे पुशी त्यो 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 जो ते थाटी में पड़े त्यो ते फॉर ऑल परपस त्यो कोल फ्रीडम बजा बजार से तो अब तेज़ में त्यो अब हमें तो पुना रबल पुना रबल कुलमन में पुना रा पुना इसमें हमें गर्न सकते हैं अब दूसरों आइले पनी बनी होने आइले पनी अब जून से रिसेंटली यो ऊर्जा मन मंत्रालय जून दवाई मनी तो ट्रीटी में कैसे बंदे बंदे कि यहाँ कुछ यो पावर प्रोजेक्ट में घर देखिए कि भारत को कि भारत संग जॉइन वेंचर में लगानी होने पर सब बनी यो यो करीब करीब तेरी तेरी से उन्हें पचास तोर तेज़ में हमले बनने सकने पर से हमले पचास के संधि को निरंतरता वस्तु देखियो तोर तेज़ में हमले तेज़ में हमले समय में यो तो ह� अभी नहीं और वो आओ आओ ना सकते हो वहीं अभी देश लेवल ले आओ ना सकते हो हम हम लोग बने सकने पर से नहीं थे 
त्यो भन्या त्यस्तो जहाँ चाहिँ मलाई लागेको छ त्यो भन्या छैन पोलिटिकल लेभलमा जाने नेताहरुले त्यो भन्ने हिम्मत गर्दैनन् कि क्या हो आ त्यो ग्रेजुएट डिप्लोमेटीमा हुन्छ हिम्मतीमा चाहिँ त्यो हिम्मत राख्दैनन् हो नेपाली नेता यदि यस यस त्यो 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 त्यही कारण त मैले पोलिटिकल लेभल गरेको छु त्यो ब्युरोक्रेसी लेभल याद अप्ठ्यारो पर्छ किन फेरि ब्युरोक्रेसी लेभलमा चाहिँ भन् भन्नु हुन्न इन्डियाको बे ब्युरोक्रेसी ल हाम्रो ब्युरोक्रेसी लेभल त धेरै माथि छ हामी हामीले चाहिँ त्यो कम्पिटै गर्न सक्दैन त्यो पोलिटिकल ले लेभलमा चाहिँ हामी चाहिँ वान टु वान चाहिँ हामी इ इभन म राजदूत हुँदाखेरि हाइस्ट लेभलमा पनि मैले डिल गरेको दे आर भेरी अकोमोडेटिव माने पोलिटिकल लेभलमा गिभ एन्ड टेक हुन्छ कि ल ल ठिक छ कहिले हामी सानो देश यो यो ल ल ठिक छ भने आँखा चिम्लेर पनि चाहिँ गर्दा पनि छ गए गरी पनि दिएका छन् अब त्यस्तै भनौँ अब मलाई एउटा समस्या पर्दाखेरि रेलवे समस्या समस्या पर्दा असाध्यै गाह्रो त्यो बेरोकर्स लेभल मैले सक्दै सकिनँ आखिरमा त्यहाँ रेलवे मन्त्री यादव लल्लू प्रसाद यादव हुनुहुन्थ्यो उहाँ कहाँ घरमा गइकन उहाँको अफिसमा गइकन उहाँ धेरै नेपाल भिजनेको जानकारी रहेछ आखिरमा लिएर उहाँले आफ्नो मन्त्रालयमा आफ्नो डिपार्टमेन्ट भएको चाहिँ एउटा मिटिङको चाहिँ चार यो मजबुन इभन पे पनि मलाई एभाइलेबल गरे यो यो छ तपाईँले यसरी गरेपछि ठिक हुन्छ गर्नुहोस् भनेर मलाई सल्लाह दिनुभयो भने पोलिटिकल लेभल हुँदो रहेछ पोलिटिकल लेभल हुन्छ ब्युरोक्रेसी असाध्य टाइट हुन्छ त्यो तपाईँ इम्प्लिमेन्टेस गर्छ नि भिजन हुँदैन जसको कारण हामी फाइदा लिन सक्दैनौँ अब हामी आउँ खास गरी नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भइसकेपछि र उनको नेतृत्वको सरकारले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कतिको परिवर्तन आएको देख्नु भएको छ तपाईँहरूले जुन रूपमा अहिले वार्ता जुन भइरहेको छ अथवा पावर एग्रिमेन्ट जुन भइरहेको छ विद्युत व्यापार सम्झौताको जुन कुरा आइरहेको छ अहिलेसम्म आइरहँदाखेरि अब मोदीको आसन्न भ्रमणमा यो सम्झौता हुने आशा अपेक्षा गरिएको छ र गर्न केही समितिहरूले संसदको समितिले निर्देशन पनि दिइसकेका छ यो अवस्थामा आइपुग्दा होइन भारतले जुन रूपमा पोलिटिकल रूपमा अहिले कुरा गर्न थाल्यो भने यो यो चाहिँ हाम्रो अगाडि बढ्न सक्छ या सक्दैन अथवा मोदी सरकारको रणनीति चाहिँ यसमा के हो तपाईँलाई के जस्तो लाग्छ तपाईँको बुझाइमा अब हेर्नुहोस् अहि सुरुमा नि हामीले भन्यो मोदी सरकारले चाहिँ एउटा गेस्टर सो गऱ्यो उसले नेपालको हामी जस्तो सबैले भन्दै आएको जुन पोलिटिकल लेभलको रिलेसन कन्टिन्यु हुन पऱ्यो भनेको कुरालाई चाहिँ एड्रेस गऱ्यो गेस्टर देखायो त्यो पोजिटिभ पक्ष हो तर त्यो सँगसँगै अहि तपाईँले अब त्यसको अब दुई तिनवटा कुराहरू जस्तो त्यही अहिले पावर ट्रेडको सम्झौताको कुरा नि आफूमा होमवर्क नगरिकन सट्ट डिस्क्लोज गरिदिएर जुन कन्ट्रोभर्सीमा लग्यो नि त्यसले त्यसको इम्प्याक्ट के हुने के जस्तो हाम्रो सेन्सिटिभिटी के नेपालको बायन लाज पोलिटिकल पार्टीहरूले गरेको भए पनि जसले गरेको भए पनि महेन्द्र इराको जुन फरेन पोलिसी थियो होइन त्यसलाई कन्टिन्युएसन दिएर अहिले केही पोलिटिकल पार्टीहरू अहिलेसम्म पनि जुन त्यो गरिरहेको छन् त्यसको एउटा ऊ भनेको चाहिँ इन्डियाप्रति हामी असाध्य सेन्सिटिभ छौँ नेपालीहरू इन्डियासँगको रिलेसनमा सानोभन्दा सानो कुरा पनि भयो भने त्यो यति कन्ट्रोभर्सियल हुन्छ त्यो कुरा अरू देशसँगकोमा हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पऱ्यो त्यो नबुझिकन जसरी डिस्क्लोज गरियो जुन त्यो अहिले हुने भनेको सम्झौता होइन विद्युत व्यापार सम्झौता अब त्यो त्यसले अरू सेन्सिटिभिटी बढाइदियो के नेपालमा त्यो अनि त्यस्तो कुरा किन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ होइन बारम्बार नेपालीहरूले आशङ्का गरेको ठाउँ के छ भने जतिवटा सम्झौता गऱ्यो त्यसमा अलिकति भारतीयहरूको हात माथि हो कि भारतको हात माथि भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो आशङ्का गर्नु पनि स्वाभाविक छ भन्छ नि त्यसमा यस्तो होला त त्यो भारतीयहरूको हात माथि कसरी हुन्छ अहि अब जस्तो उहाँ आई विटनेसले नै भनिसक्नु भयो नि त्यसरी हामीमा कहिले कहीँ हिनता बोध पनि छ के ब्युरोक्रेसी त अब हामी कुरा किन राख्न सक्दैन आखिरमा ब्युरोक्रेसी पनि हाम्रो पनि म त धेरै कम्पिटेन्ट जस्तो देख्छु होइन किन होइन पोलिटिकल लेभलमा नि त्यो समस्या छ आफूलाई इन्फेरियर फिल गर्ने नचाहिँदो उसमा इन्डियालाई इन्भाइट गर्ने होइन हरेक कुरामा हाम्रो नेपालको त तपाईँले हेर्नु भएको छ नि इन्डियाको इन्टरफेरेन्स चाहिँ इन्भाइटेड इन्टरफेरेन्स हो के हाम्रो नेपालमा तर के भने कन्डिसनल मलाई सपोर्ट गऱ्यो भने इन्डियन इन्टरभेसन इज ओके तर अरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ म इन्टरभेन्सन भयो भनेर भनिदिन्छु कि त्यो होइन नि त इन्डियाको इन्टरभेन्सन इज टोटल्ली अनएक्सेप्टेड भन्नु पऱ्यो नि मेरो लागि होस् या अर्कोको लागि होस् के अरे पोलिटिकल रूपमा जस्तो यहाँको के अरे के अरे डे टु डे एक्टिभिटीमा चाहिँ इन्टरभेन्सन इज एब्सोलुटली ओ के अरे नट ओके होइन तर अरू कुरामा कोअपरेसनलाई हामी कन्सेन्सस गराएर जाउँ पोलिटिकल कन्सेन्सस गरौँ भन्ने हाम्रो ऊ नहुँदाखेरि इन्डियन गेस्टर मात्रैले पुग्दैन कि त्यहाँनिर चाहिँ समस्या हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई मोदी सरकार आएपछि एउटा गेस्टर चाहिँ देखायो अब त्यो अनुसार हामीले देखाउने कि नदेखाउने त्यो त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो पहिल्यै नेपालीको तर्फबाट चाहिँ के अरे पहिल्यै गाँसमा झिँगा भनेर जस्तो कुरा छ नि त्यही त्यो पुनरावृत्ति त्यो त्यो त्यसले नै त्यो जसरी कन्ट्रोभ
आलोचना रोचना लिया पैला पोलिटिकल लेवल में बिस्तार एट एक हद में कंसेंस बना सट्ट निल भे है तेस पच्चीस अब सर ने भन्न पे नराम पक्ष इंडियास है पोलिटिकल लेवल में चा चार पा मेजर फोर्स अलग जो भन न कांग्रेस एमए माओवादी मधेशी फोर्स को चार बसर चाहे इंडियन काउंटर पार्टस यह क्लज में हमी चाहे प्रोब्लमैटिक देखी रहो प्लिज कर इंडिया को गेस्टर हेद्दे यदि तेसो कर दिया तब अतिसुक प्रोब्लमैटिक क्लज हु हम उगर उ ठीक है एटा हमी भाग हम फ्रेंडली तर अलग विक देश के इसो कराए में हम एक्सेप्ट कर जान सकने परिस्थिति थी सर ने बनाए जैसे तर तो देखिए अलग सडन एवटा क्रेडिट लिख खोजनी है अर्क भागना खोजनी तो परंपरा चाहे फेरी पुनरावृत्ति देखा चाहे इंडिया ने देखा ग्रे गेस्टर में हमी नेपाली नहीं प्रोब्लमैटिक भर तेज को फायदा लिख न सी हो कि भाई एवं शंका मैं रही रह पचिल पटक हेने वाले जो पावर ट्रेड एग्रीमेंट लाइन विद्युत व्यापार समझौता लीएर एकीकृत माओवादी का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल और प्रधानमंत्री कोईराला बीच भी हिजो भेटवार्ता भाषा विषय में जो प्रमुख प्रतिपक्षी रत्तारूढ़ जो दुईटा फोर्स बीच भेट भाषा पचिल पटक हम पर नीति एक हो न सरपष्ट विचार आगे हो कि तो अलग अनुभूत हो एकदम ठीक ठीक भाव अब मैं अब अब कस कस प्रसिप प्रसिप थ्रेट मात्र प्रसिप कन्फ्यूज थ्रेट मात्र हम अगड़ी सार्च अब मैं अगर पावर ट्रेडक पावर ट्रेड मैं तो मैं फर्मुला पाए हो कुछ चैनल बा मैं पाए तो पढ़ने मैं मौका पाए तो इसमें आर्टिकल थ्री में बी बी में के मैं अगर नहीं के भादा खेल आइदर इंडिया और इंडियास जॉइंट हम अर्क अर्क सोर्स पाने पर्चा रखे मैं इंडिया को निम्ति तीत आपत्ति आखिर बेचने तो इंडिया ने बेच बेचने तीत आपत्ति तीत ठूल के जो मेक्ति तेस में आज काल तो उन्नीस सौ पचास को नेपाल तो होने अभी उन्नीस सौ पचास में एक प्रतिशत साक्षरता अभी साठी प्रतिशत साक्षर उन्नीस सौ पचास तीनजा इंजीनियर ने विद्युत था विद्युत जल विद्युत पढ़ा दुईजा इंजीनियर थे अलग हजारों इंजीनियर तेज भैस वे आर वे आर केपेबल इन अफ अब तो किसिम उन्नीस सौ पच पचास को तो ख्याल अलग फिर तैं विद्युत व्यापार समझौता में एटा मत बुदा थी जहाँ से अथवा इंडिया ने कर पर्ने अथवा इंडियासंग भैया जोइंट भेन्चर भाग जो कंपनी मेपाल विद्युत विवास में अगड़ी बढ़ पाने भाई आपूतिजनक मैं पर्सनली पर्सनली मेरे दृष्टि में आपूतिजनक तर तो निके ठूल समय से जस्तु मैं लगे पोलिटिकल लेवल भाई बस मेरे विचार में धे के बेर में मिलने कुछ हो अब इस नहीं हमी मन कि मैं ये तैंसे मको मारे मैं सींग मारे सींग फिफाल पे भो कि हवा दिन भाई अर्क कुछ हो अब यो एटा कुछ तो अर्क अर्क अगे भी प्रस प्रसंग में यहाँ उठाने भाई खेल अब ये जल जल स्रोत के कुछ यहाँ उठाने भाई जल स्रोत को को उठाऊ अब नेपाल निमित्त इंडियासंग ट्रिटी में महाकाली प्रोजेक्ट चाहिए यो ट्रिटी थी कि जो इक्वल बेसि में इक्वल सियरिंग बेनिफिट एंड इक्वल सियरिंग कस्ट बे बेस में प्रिंसिपल असाध राम प्रिंसिपल में भाग इसमें भाई अब इस अब एक यहाँ यहाँ में विरोध निके थे तर यो यो हम समझ पे जी विरोध तो भाई बड़ी भारत में विरोध भैया क्योंकि नेपालसंग इस वन टू वन बेसिज में इक्वल बेसि कें आवश्यक त्यां तो छो कि सुपेरियर कंप्लेक्स भाई एजेंसी बेच के धेरे उन्नीर को नजर में तो ये सामने देश संग कम झुक्न पे भो कि धारणा प्रशस्त खास करो हम इंडिया को रिनेसन विथ नेबर्स का गुजराल डक्ट्रिन गुजराल डक्ट्रिन में नन रेस प्रोसिटी इंडिया ने जी फायदा दिखा तो तीन नहीं फायदा छिमेक सामने देश बा हमें अपेक्षा कर गुजराल डक्ट्रिन को अनुसार गुजरात को गुजराल को पाल में भाग पोलिटिकल तो ब्यूरोक्रेसी लेवल में भाई गुजरात ने पोलिटिकल हाइस्ट लेवल में तो आशीर्वाद प्राप्त तो वातावरण भाग मिलो अब तेस में हमी सूर्यदी हमी अब यहाँ 
विरोध भाई अब डिपीआर तैयार हो सकता है पंद्रह वर्ष भैस डिपीआर अलसम हमी बल बल्ल महेन्द्र नगर में अफिश राखने सहमति तो कस्ट प्रोजेक्ट भादा खी ने सावभौमिक संसद ने दुई तेल पास कर प्रस्ताव थे क्या चाहते हैं कोई हेड अफ स्टेट ने गए इस मात्र गए हम तो सावभौमिक संसद ने पास कर हमें कोई सीरियसनेस थी कि कि संसद ने तो होते भाई विड्रॉ कर अब 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 इंडियासंग सहयोग करते नगर्ने इंडिया चंद्रमा दिशु सूर्य दिशु जे जे पाँच सही सही करते गए कि फरक प पड़ेन मुख्य कुछ अब तो राष्ट्रीय हित में छे राष्ट्रीय हित में भाग प्रत्येक सरकार का प्रत्येक राजदूत अब प्रत्येक राजदूत को अब पोलिटिक कुछ होता है हिंदुस्तान में अब नेतृत्व बीन भाग कहीं प्रत्येक सरकार को कर्तव्य हो अब राष्ट्रीय हित में भाग हम फलोअप करने अत्यंत भन अब 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 तेईस वर्ष पीछे ये ये जॉइंट जॉइंट कमीशन जॉइंट कमीशन को मजदूत होता खेल जॉइंट कमीशन कर इनिशियली तो करने चाँड गए हम एक हिस्सा ने भारत में अंडरस्टैंडिंग भाग टू थाउजेंड एट देखि अलग चौदह पांच पांच छः वर्ष के मैं ठा थे जो सुरुआत हमें अगड़ी बढ़ने बाटो समझी सरकार उद्धव सर आँचु खास करी ने भारत बीच सब भाग बड़ी समस्या देखे सीमा में प्रत्येक ठाव में सुस्ता में सीमा मिचिओ अथवा उ महाकाली में सीमा मिचिओ उ इलाम में सीमा मिचिओ सुंदुक में सीमा मिचिओ यहां धेरे ठाव में सीमा का समस्या सीमा में पेलिद आया नेपाली रारत के करते आक व्यवहार का कारण भी भारत प्रति को छवि चा, भारत प्रति हेने छवि आम नेपाली को जो नकारात्मक बना सी इस भारत ने सीमा सुरक्षा अथवा सीमा विवाद सोलटा का लगी तस्त फास्ट ट्क में गए संबोधन कर सकते हैं रोलिटिकल लेवल में यह समझौता होते व्यावहारिक कारण हो तब को किसी सीमा इश्यू तब जैसे भारत संबंध को सब भाग अप्ठारो पार्ट होने सीमा इश्यू हो सीमा भाई मं एकदम इमोशनल हो रेरे इंडिया प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण राख् में सीमा विवाद हो रेस में कतिपय अरु तत्व खेला सीमा विवादक सन्दर्भ में क्योंकि हमें रिसेंटली एट स्टडी करा थे सीमाक सन्दर्भ में प्रोफेसर लोकराज बराल रही भार अरु कई साथी इन्वल्व करा तेस में के देखिवने कतिपय जेन्युन इश्यूर सीमा में रेस में कतिपय इश्यूर में के भारत अथवा नेपाल सरकार को सहभागिता छे तर तैं को लोकल को सहभागिता रहा लोकल को अथवा इंडियन अथवा नेपाली नागरिक ने जो खाली दस गजा को खाली जगह छ मलिलो जगह देखे खेती लाइदिने घेरौला रोपदिने गर्दना समस्या भैर तर ती समस्या कैसे तीर जाना खेल हेने भारत बीच अल्लेम सीमा संबंध में यो नहीं सीमा हो रहा भाषे एग्रीमेंट भाषे तर इनिशिएटिव धे पे भारे सीमा सन्दर्भ में विवाद मिला तैंको लोकल जिला स्तरीय दुईट जि क्षेत्र को बोर्डरिंग जिला स्तरीय मेकानिजम बना धेरे साठीक दस में बना रहे चालीस वर्ष पचास वर्ष भैस तेल धेरे कुछ हेन पर्नी तेस में सर ने भन्न जस्ते कल के एजेंडा राख्नी राख् कि नराख्नी भाई में लमो ऊ हो रहे है तर संगसंग एवं एक्सर्साइज के भाषा होनी पच्लो चरण में अस्त टू थाउजेंड थ्री तीर समय आईपुग्खे चाहे नाइन्टीन एटी वन में जो सर्वेयर फटाने रीमा चाहे नक्सांकन करने वाले सुरू कर प्रोसेस चाह नाइन्टी सेवेन देखि नाइन्टी एट पर्सेंट चाह सी सीमा चाहे टुंगि सकता कुन सीमा हो रही दुई तीर के सर्वेयर के सही अवस्था रहे रही को मेजर विवाद तब जैसे कालापानी सुस्ता रही इलाम को फाटक छपय अवस्था में तबले जैसे लोकल ने मिज्दे कहीं तैंक सिक्युरिटी फोर्स भी अपने पक्ष को लोकल प्रति पोजिटिव भैया खेल एज इफ इंडिया नहीं आए कि अथवा नेपाल नहीं गए कि भो तर पच्लो चरण में उ सीमा सुरक्षा बल रहा हम के रे सशस्त्र सी प्रहरी को सीमा सुरक्षा बल राखी सके सीमा सुरक्षा कार्यालय हर एक जिला में राखी सके एसपी को नेतृत्व में अलग 
जुन पनि निर्विवाद भएका नेपाल र भारतको सीमा छन् तिनीहरुमा चाहिँ उनीहरुले जियो कोडिङ समेत गरिसकेका छन् एकदम अत्याधुनिक अहिलेको अक्षांश र देशान्तर राखेर जुन गर्ने कोडिङ त्यो समेत सम्पन्न भइसकेको र 97% चाहिँ को इभन ब्लूप्रिन्ट पनि निकालेर चाहिँ देहरादूनमा सही पनि भइसकेको अवस्थामा अहिले बाकी रहेको भनेको चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा अहिले जस्तो देखियो नि कमिसन त्यही लेभलमा हस्ताक्षर भइदियो भनेदेखि त्यो सीमा समस्या चाहिँ टुङिन थियो 97% तर बाकी रहेका केही इस्युहरुमा चाहिँ जस्तो कालापानी टिल रिसेन्टली गिजा प्रसादको पालामा बाहेक कसैले उठाएको इस्यु होइन अहिलेसम्म पनि अरू मार्च अन त यहाँ धेरै भए तर त्यो इस्युलाई धेरैले उठाउँदै उठाएन इभन यहाँको लेफ्ट गभर्नमेन्टले पनि उठाएको अवस्था छैन जिपी कोइरालको पालामा फेरि उठ्या थियो महेन्द्रको पालामा हामीले किताब पढ्दै जाँदाखेरि पाउँछौँ ऋषिकेश साल यो इस्यु के हो भन्दाखेरि तिम्रो इस्यु होइन चुप लागेर भनेर छोडेका इस्युहरू छन् त्यो कालापानी चाहिँ एकदम अहिलेसम्म उठाएकै इस्यु होइन कति बेला अवस्थामा इन्डियाले हामीलाई त थाहै थिएन भन्ने समेत अवस्थामा रहेको छ कि यहाँ नेपालभित्र यत्रो बहसको विषय हुन आउँदै होइन तर पछिल्लो चरणमा मैले भने जस्तै नाइन्टी सेभेन पर्सेन्ट चाहिँ एकदम हस्ताक्षरै भइसकेको अवस्था छ र बाँकी तिन पर्सेन्टमा जस्तो म हामीले स्टडी गरेको सुस्ता सुस्ता पनि तपाईँ सिरियसली डायलग गर्ने हो भने प्रब्लम छैन कतिपय अवस्थामा इन्डियाले जानेर नजानेर एक्नोलेज गरेको अवस्था छ नेपालीहरू गण्डक पारी ठुलो एरिया लिएर बसिरहेका छन् अलिकति कन्ट्रोभर्सियल ल्यान्ड भनेर चाहिँ स्टेटस कोमा राखेको ल्यान्डको कुरा छ त्यसलाई सुल्झायो भने भोलि मिचिने अवस्था पनि हुँदैन भन्दाखेरि पोलिटिकल लेभलमा डायलग गऱ्यो भनेदेखि त्यो हुन्छ तर तपाईँले पछिल्लो भनेको अहिलेको छब्बिस बुँदामा चाहिँ म चाहिँ एउटा आशावादी के छु भने एउटा बुँदामा चाहिँ सीमा सम्बन्धी पनि विवादलाई चाहिँ विपक्षीय कार्यदल बनाएर चाहिँ सुन्दर कालापानी र सुस्ताको कुरा पनि मेन्सन गरेर अगाडि बढेको देखेर चाहिँ अहिलेको यो छब्बिस बुँदा पछि चाहिँ सीमा समस्या पनि एक प्रकारले हल हुन्छ कि जस्तो लाग्छ त्यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलि अगाडि दुई तिन हप्ता अगाडि हामीले नै त्यो रिपोर्ट रिलिज गर्दाखेरि त्यसले नि यहाँको मेन स्ट्रिम मिडियामा के अरे त्यो सबभन्दा मेन हेडलाइन लिएर आयो होइन त्यसपछि आफ्नो विचारहरू पनि आए त्यसले गर्दाखेरि एउटा बेस बनाएको छ जस्तो लाग्छ मलाई सीमा समस्या तपाईँले भनेको जस्तो एकदम कम्प्लिकेटेड समस्या हो र अब त्यसमा पनि समाधान गरेर अघि बढ्नु दुईवटा गभर्नमेन्ट तयार हो कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको छ होइन तर त्यसको लागि पनि एउटै कुरा चाहिँ के छ भने पार्टीहरूले दुईवटा कुरा चाहिँ छोड्नुपर्छ एउटा हाम्रो नेपालमा के छ भने पार्टीहरू एउटा एक लेभलको पार्टीहरू चाहिँ त्यसलाई नै पोलिटिकल एजेन्डा बनाएर माइलेज गेन गर्न चाहन्छन् त्योभन्दा पनि अरू इस्यु छन् नेपालमा उठाउनलाई भोट ब्याङ्कलाई युज गर्नलाई अरू एजेन्डा सेल गरेर भन्न पऱ्यो उनीहरूलाई अर्को चाहिँ पोलिटिकल लेभलमा अर्को एउटा चाहिँ के छ भने इन्डियासँग सम्झौता गर्दा अलि डराउने कि अहिलेसम्म पनि जति पनि सम्झौता भएको छ सम्झौता गर्नेलाई चाहिँ हामीले यति नकारात्मक रूपले हेर्यौँ उसको पोजिटिभ रिजल्ट आओस् कि नआओस् पहिला नै एकदम नेगेटिभली प्रस्तुत गर्दै र उसको करियरै डामाडोल हुने स्थितिले गर्दाखेरि कतिपय मान्छे त्यतातिर एसर्ट पनि गर्दैनन् कि जस्तो त्यही सम्झौतालाई सिग्नेचर गराउँछ भनेपछि उनीहरूलाई दुईवटा सन्देश राजनीतिक दलहरूलाई के दिनुपर्छ भने एउटा नेपाल र इन्डियाको रिलेसनमा मात्रै लाई मात्रै उ गरेर भोट लिनुपर्छ भन्ने छैन अरू एजेन्डा पनि छन् नेपालमा सेल आउट गर्नलाई दोस्रो नम्बरमा यो पनि सक्नु पऱ्यो पनि राजनीतिक दलहरूले यो मात्र एजेन्डा छैन भनेर राजनीतिक दलले पनि बुझाउने दायित्व हो नि हामीले पनि बुझाउनु पऱ्यो उनीहरूलाई होइन दोस्रो चाहिँ सम्झौता यदि राम्रो गऱ्यो भने पछि अहिले तिमीलाई क्रिटिसिजम भयो नि पछि तिमीलाई होइन यसले त राम्रै हित गर्दै थियो भन्ने कुरा हुन्छ त्यही भएर सम्झौता गर्न यदि पोजिटिभ तिमीलाई भित्रदेखि यो सम्झौताले चाहिँ नेपाल इन्डिया रिलेसनमा पनि हुन्छ र नेपाललाई फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ भने अगाडि बढ भन्ने एउटा मेसेज पनि हाम्रो लेभलबाट नै दिन दिन जरुरी छ त्यसको लागि छब्बिस मुदे जुन एउटा उ छ त्यसमा एउटा पोइन्ट चाहिँ बोर्ड टेक्ने आधार हो भन्ने त्यो चाहिँ हात हुन्छ त्यो चाहिँ मलाई म तपाईँपट्टि आउँछु र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरण त फाइसकेका छौँ खास गरी अब दुई देश बिचको जुन सम्झौता जुन आदान प्रदानको तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले के अरे पावर एग्रिमेन्टको पनि हेर्नुभयो भनेर त्यो के एउटा बुदा बाहेक तपाईँले भन्नुभयो त्यसको लागि उ गर्नु पर्दैन खास गरी राजनीतिक भ्रमण नै नहुने प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह दुईचोटि हुनुभयो होइन दुईचोटि नै भएन अटल बिहारी वाजपेयी त्यसभन्दा अगाडि साठ शिखर सम्मेलनमा आउनुभयो त्योभन्दा आउनु भएन र गुजरात पछिल्लो पटक नाइन्टी सेभेनमा उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा जुन आउनुभयो नि त्यसपछि अब सत्र वर्षको ग्याप पछि औपचारिक भ्रमण हुँदैछ यो बिचमा देशले उठाउनु पर्ने र देशले नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीसँग अपेक्षा गर्नुपर्ने विषय के हो जस्तो लाग्छ त्यसले कसरी एग्रिमेन्ट गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँको सुझाव छ यसो मलाई चाहिँ सम्बन्धमा के कुरा अहिले सुरुमा मैले पेश गर्ने के भन्नु भन्दाखेरि एउटा नेपालसँग डिल गर्दा पोलिटिकल लेभलमा चाहिँ डिल गर्ने इन्डियाले पनि फाइदा हामीहरूले त झनै फाइदा हुने कुरा 
यस मात्र जनरल एग्रीमेंट होने पर्थ अत्र गेब एंड टेक को कुरा आनी कुछ हिंता को बोध हमें हिंता को बोध में हम प्रधानमंत्री यहाँ को प्रधानमंत्री तो वन टू वन लेवल में यही तत्व में कुछ हो मैं ठाकुरा में जो सकारात्मक पक्ष मैं दुई देखे दोसों कुछ मैं के मैं के देखु भादा खेल अब तो अलग जो नया सरकार भारत में आगे मोर बिजनेस लाइक मोर 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 गव लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस भिजनेस लाइक सरकार तैं आक इसमें मे मेरे बुझ बुझाई में मेरे सोचा में एट अपर्चुनिटी हो अब अब भन अब सुरक्षा को हम सेंसिटिव होने कुरो तो हम सब बुझा कुछ तो नंबर वन अब दोसों से उ भारत को जल स्रोत जल स्रोत को कुरा अब मेरे विचार में जल स्रोत बट विन वन अब विन विन सीचुएसन अब 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 तो कि अब मैं भाब यो ये डिप्लोमेसी के गेब एंड टेक को अब नरेंद्र मोदी तो नेपाल धर्म गए नेपाली जनता धर्म दान दिए जानु भो तो आँच हम सोचने हु उसको मान कि अब जो पर्सिव मिस पर्सि मिस गिपिंग्स अगड़ी बढ़े साझा अब यदि से यो ये यो वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट से फायदा होगा साठी भारत अब पचास पचास तिमला पचास हमें भो हो ये कुछ हमें देखाई दून पर्व अब इस अब सान मैं अब इसमें हिंदुस्तान ने फायदा बैंक देखा दी वी कैन गेट अ एक्स्ट्रा माइलेज क्योंकि अब अंतरराष्ट्रीय संबंध में पर्मानेंट फ्रेंड भूरा होने पर्मानेंट इंट्रेस्ट तो इंट्रेस्ट पचास पचास प्रतिशत लेनदेन दुबई देश के बराबर फायदा अब तो इस पानी के पानी के कुरा में अंतिम के भाई चाहूँ पानी को अलग जैसे में हम हाइड्रो पानी बाटो बिजली को मत कर बिजली मत कुछ पानी बाटो इरिगेसन भाव पानी बाटो खाने पानी पानी बाटो फ्लड कंट्रोल पानी बाटो इंडस्ट्रियल वाटर पानी इंटरनल नाविगेसन तो धे फायदा भारत ने जल जल स्रोत बा बिजली को मात्र मत फायदा पाकस कारण भारत संग हम जैसे भी एक यूनिट को तीन सीन लिन के पांच सीन लिन तेस में तो विभाग में धेरी अलझी राखने हम समग्र रूप ये फायदा हम उजागर कर दून पेस में हम इक्विटेबल बेनिफिट हमें दिओस् भेस में हमें आर्ग्युमेंट करे मेरे विचार कुछ भी कुछ कुछ भी कंसेंस भारत सरकार ने इवन इवन खास कर मोदी ने होने भाई कुछ प्रश्न आने जो मैं तब तीस सेकेंड दी तीस सेकेंड में तैयार भन्न पड़ने के अब जो तब को लास्ट प्रश्न थे मन लग मोदीजी के भनदि पर्यटि नेपाली लीडर लिमी हमला इन के इन्वाइटेड के हम इंटरवेन्सन इन्वाइट कर सौ तिमर को आपने लाइफ में वी आर नट एवाइलेबल भर कैटेगोरिकली नेपाल को इंटरनल मा, मामला है कतिपय अवस्था में माइक्रो मैनेजमेंट में इंडिया को हाथ रहो तो मैं भाई नेपाली नहीं डिमाण कर मेरे लिए आओस् भाई अंत जाना खेल गाली कर हो तस्त कुछ में मोदीजी नो भन सको हम इंटरनल पोलिटिकल ऊँच हम आप मिला अरुण इकोनोमिक लगायत का अरुण कोअपरेशन के कुछ कर सकता तो बारे में अगड़ी बढ़ाऊ वाले यदि मोदीजी ने प्रकार के जो अ एक प्रकार सुझाव लुनी रहने भाई दर्शक हमें कार्यक्रम को अंतिम चरण में आई पुब जाना सुषमा स्वराज ने भनदि हिज मत वहाँ मधेश दल को पार्टी को चार 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 पान का कारखाना